Hi, today we are going to talk about constipation in pregnancy and how do we deal with it. I am Dr. Seema Sharma from Srishti Femme Care and I am going to be addressing a very important problem today that a lot of women suffer from and it is estimated that almost 50% to 60% people when they get pregnant they de they have to deal with constipation and it is very annoying ek bar aapke stools hard ho jate hain aapko agli dafa motion jane ke liye pain hota hai aapko bleeding ho sakti hai fissures aur piles ki development ho sakti hai jo ki pregnancy mein zyada aggravate ho jati hai kyunki aapke baby ka jo weight hai wo bhi aapke anus ke upar hota hai and it is a very troublesome issue to deal with so uh, why does it happen so first thing you have to understand that it is very natural for constipation tendency to happen in pregnancy kyunki hamare baaki organs bahut zyada activate ho jate hain aapke liver aapka heart sab kuch bahut zyada optimum capacity pe kaam karta hai lekin aapka jo uh, gut hai jo aapki intestine hai wo because of pregnancy hormones थोड़ी सी स्लगिश हो जाती है तो टेंडेंसी फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड टेंडेंसी फॉर एसिडिटी इज वेरी कॉमन सो वट डू वी डू अबाउट इट फर्स्ट इज यू मस्ट एक्नोलेज दैट देर इज अ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दफ़ा आप हार्ड स्टूल्स पास करते हैं शुरू में थोड़ा सा हिस्सा स्टूल का हार्ड होता है जो आपको दर्द के साथ आता है लेकिन पीछे का हिस्सा नॉर्मल होता है सो यू डोंट टेक केयर ऑफ इट सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी हॉट कंट्री जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे और मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें हमने देखा कि पानी कितना पीना चाहिए तो आपको हमेशा अपने यूरिन पे नज़र रखनी चाहिए आपका अगर यूरिन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है सफ़ेद आता है हल्का पीला आता है दैट इज़ गुड इनफ लेकिन अगर आपका पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें स्मेल है तो आपको अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करना पड़ेगा और स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं एंड अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट एक हल्के कुनकुने गिलास में एक गिलास एक नींबू निचोड़ के लेते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी होता है और हमारे कॉन्स्टिपेशन uh, को काफ़ी हेल्प करता है सो वाटर एंड लाइम इन द मॉर्निंग लेमन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर क्योरिंग कॉन्स्टिपेशन सेकेंड थिंग इज़ आप अपने डाइट पे नज़र डालिए और अपने डाइट में जितना भी प्रोसेस्ड फूड है जितना ऑलरेडी कुक्ड फूड आता है आप कोशिश करिए uh, ज़्यादा फाइबर लेंगे फाइबर कैसे आएगा अगर हम अनकुक्ड फूड लेंगे जैसे अगर आप फ्रूट्स खाते हैं एप्पल खाते हैं प्योर खाते हैं तो उनमें फाइबर की कंटेंट बहुत ज़्यादा है आप सैलेड्स खाते हैं उनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो ये हमारी बॉडी में जो गट में इन्फ्लमेशन होती है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है स्टूल का बल्क भी बढ़ जाता है और आप जब मोशन पास करते हैं तो आपकी सेटिस्फैक्शन रेट्स भी हाई होते हैं अगर आपके डाइट में फाइबर का इनटेक अच्छा है तो तीसरा जैसे मैंने कहा कि आप प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल मत खाइए क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं प्रोसेस्ड का मतलब है जो बाहर से ऑलमोस्ट रेडीमेड खाने आ रहे हैं आपके आजकल आप देखिए उपमा और वो सब चीज़ों के लिए भी रेडी मिक्स आते हैं तो ये सब जब आप चीज़ें खाते हैं इनको हम प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं तो प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं उसमें सॉल्ट एंड हिडन शुगर की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है ये आपको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ाते हैं तो ये सब आप खाना मत खाइए जितना कोशिश कर सकते हैं हम कोशिश कीजिए कि कम से कम 50 से 60 परसेंट आपका जो खाना है दिन का उसमें अनकुक्ड फूड होना चाहिए तो आपको मिनरल्स भी मिलेंगे और आपको फाइबर भी मिलेगा सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि आप सॉल्ट एंड शुगर हिडन शुगर्स जो हैं उन पे बहुत नज़र रखिए क्योंकि ज़्यादा खानों में आजकल जो भी लेबल्स uh, uh, में लिखा नहीं रहता लेकिन हिडन उनमें शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि आपके गट की मोटिलिटी को इन्फ्लमेशन को बढ़ाती हैं और बाकी बाकी आगे चल के आपको जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम करेंगे और आपको आर्थराइटिस भी जल्दी डेवलप होगा सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स एंड जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं कोशिश करते हैं कि हम छिलकों के साथ खाएं तो उसमें फाइबर ज़्यादा है तो जितना पॉसिबल हो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप छिलकों के साथ खाते हैं तो उसमें आपका पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा जाता है अंदर तो अगर आप ऑर्गेनिक फूड्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक फूड को आप छिलके के साथ खाएँ दैट विल हेल्प यू बेटर एंड हैव अ रूटीन Uh, अपने रूटीन पे जाइए मोशन करने के लिए तो आपका सिस्टम उस बात को यूज टू होगा बहुत लेट नाइट्स मत करिए सुबह टाइम से जाइए और आयुर्वेद भी मेंशन करता है कि सुबह uh, छः बजे के आसपास जो है आपके बॉडी के एलिमिनेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा फंक्शन करते हैं तो अगर आप सुबह उठते ही गर्म पानी पी के मोशन के लिए जाते हैं धीरे धीरे आपका सिस्टम काम करेगा बजाय इसके कि आप आठ बजे जाएँ या दस बजे जाएँ जबकि आपकी बॉडी की एनर्जीज बाकी सिस्टम्स पर 
uh, focus hoti hai so these are a few things you must keep in mind and please ensure that uh, you know if you have an indian toilet at home uski jo position hoti hai baithne ki wo is tarah ki hoti hai ki hamare jo rectum aur colon ke beech ka angle hai wo seedha ho jata hai so it helps in evacuation provided agar aapke knees mein tang na ho तो आप इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करें तो देखेंगे कि आपको धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाएगी सो वेल दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ कर स्टूल सॉफ्टनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रूटीन बेसिस पे उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं कोशिश कीजिए कि आपका डाइट आपका लाइफस्टाइल इस तरह का हो कि एटलीस्ट यू हैव वन इवैक्यूएशन एवरी डे और अगर आपको इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है कि आपको हर हफ्ता एटलीस्ट निकल जाता है तो आप एक बार ज़रूर अपने डाइटिशियन uh, से मिलके इतना डाइट ठीक करिए और अपने डॉक्टर से मिल uh, देखिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसमें इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच